சுகி மேக் சேனலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய தினம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு டூ ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் கல்வியாண்டில் நடைபெற்ற பிஜிடிஆர்பி எக்ஸாமில் கேட்ட ரியல் அனலிசிஸ் யூனிட்கான கொஸ்டின்ஸையும் மற்றும் அதுக்கான ஆன்சர்ஸையும் இந்த வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் A continuous function on a compact metric space is compact metric space ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்டினியூஷன் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி தெரியும் யூனிஃபார்ம் கண்டினியூஸ் எல்லாம் கண்டினியூஸாக இருக்கும் ஆனால் கண்டினியூஸ் எல்லாம் யூனிஃபார்ம் கண்டினியூஸாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகேங்களா ஆனால் எங்கே கண்டினியூஸ் எல்லாம் யூனிஃபார்ம் கண்டினியூஸாக இருக்கும் அப்படின்னா அந்த செட்டோ இல்லை அந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸோ காம்பேக்டாக இருக்கும்போது ஓகேங்களா காம்பேக்ட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸாக இருக்கும்போது அது இருக்கக்கூடிய கண்டினியூஸ் எல்லாமே யூனிஃபார்ம் கண்டினியூஸாக இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ இந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி ஆப்ஷன் ஓகேங்களா ஒரு காம்பேக்ட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்ம் கண்டினியூஸாக இருக்கும் இதே கொஸ்டினா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று பிஜிடிஆர்பிலையும் கேட்டிருக்காங்க அதில் வந்து எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு செட்டில் கண்டினியூஸ் எல்லாம் யூனிஃபார்ம் கண்டினியூஸாக இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த செட் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருப்பாங்க அதுக்கான ஆன்சர் வந்து காம்பேக்டாக இருந்திருக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கனெக்டட் சப்செட் ஆஃப் ஆர்டிஇஸ் ஆர்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கனெக்டட் சப்செட் வந்து என்னவாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஆர்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்செட் கனெக்டடாக இருக்குது அப்படின்னாவே அது சிங்கிள் டோன் செட்டாக தான் மீன் பண்ணும் ஓகேங்களா அப்போ அந்த சிங்கிள் டோன் செட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைனட் செட்டு அப்போது எவ்ரி ஃபைனட் சப்செட் ஆஃப் ஆர்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா காம்பேக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த ரிசல்ட் ஞாபகம் இருந்தாலும் சரி இல்லை நான் டைரக்ட் ரிசல்ட்டே ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன் எவ்ரி கனெக்டட் சப்செட் ஆஃப் ஆர்டி இஸ் காம்பேக்ட் அந்த ரிசல்ட்டே நான் டைரக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறேனாலும் சரி ஓகேங்களா அப்போ ஆர்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கனெக்டட் சப்செட் வந்து என்னவாக இருக்கும்னா காம்பேக்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா இதுக்கு ஃபைனட் ஆன்சரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொருந்தும் ஆனால் எவ்ரி ஃபைனட் சப்செட் ஆஃப் ஆர்டி வந்து என்னவாக இருக்க போகுதுன்னா காம்பேக்டாக இருக்க போகுது அதனால் காம்பேக்ட் தான் இதுக்கு சரியான ஆன்சராக இருக்கும் ஓகேங்களா இன்னொரு விஷயம் நல்லா கவனிங்க இப்போது ஆர்டியில் இருக்கக்கூடிய எவ்ரி கனெக்டட் சப்செட் வந்து பார்த்திங்கன்னா காம்பேக்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் ஆனால் ஆள் இருக்கக்கூடிய எல்லா கனெக்டட் சப்செட்டும் காம்பேக்டாக இருக்குமான்னு கேட்டால் இருக்காது ஓகேங்களா இந்த ரிசல்ட்டையும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்து இஃப் எஃப் இஸ் ஏ கண்டினியூஸ் ரியல் வேலடு ஃபங்க்ஷன் ஆன் தி க்ளோஸ்டு பவுண்டட் இன்டர்வல் ஏ கம்மா பி வித் எஃப் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தென் தேர் இஸ் சம் பாயிண்ட் சி பிளாங்ஸ் ஓப்பன் இன்டர்வல் ஏ கம்மா பி வேர் எஃப் டேஸ் ஆஃப் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா இது எந்த தீரத்துக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோல்ஸ் தீரத்துக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டி ஆப்ஷன் இந்த ஸ்டேட்மெண்டில் இன்னொரு லைனும் வரும் எஃப் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஆன் ஓப்பன் இன்டர்வல் ஏ கமா பி அப்படின்னு சொல்லிட்டும் ஒரு லைன் வரும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இன்டெரக்ட் மீனிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வருது அதனால் இதை நீங்கள் வேறு ஸ்டேட்மெண்ட்டோ வேறு தீரத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபியூஷன் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் தி வேல்யூ ஆஃப் தி இன்டகரல் அதாவது இந்த இன்டகரலுக்கான வேல்யூ வந்து கேட்குறாங்க இப்போ இந்த இன்டகரலை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் அதுக்கு லிமிட்டு ஒன் டூ இன்ஃபனிட்டி இப்போ லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் பை ஒன் ஃபை ஒன் பை இன்ஃபினிட்டியும் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் அப்போது ஒன் பை இன்ஃபினிட்டிக்கான வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ அப்போது ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குன்னா ஒன் அப்போது இந்த இன்டகிரலுக்கான வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா சி ஆப்ஷன் ஒன் If f டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது ஓ க்ளோஸ் இன்ட்ரவல் இயக்கமாக பீல் இருக்கக்கூடிய எந்த எக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுக்கு அதோடய டெரிவேட்டிவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ கிடைக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்படி இருந்திருக்குன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்திருக்கணும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்திருந்தால் தான் அதை நம்ம டெரிவேட் பண்ணும்போது நமக்கு ஜீரோ கிடைக்கும் ஓகேங்களா அப்போது சி ஆப்ஷன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான ஆன்சர் 
தி செட் ஆஃப் ஆல் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க நல்லா கவனிங்க நேச்சுரல் நம்பர் இன்டிஜர்ஸ் ரேஷ்னல் நம்பர் எம்டி செட்டு ப்ரைம் நம்பர்ஸ் இது எல்லாமே கவுண்டபிள் செட்ஸ் இரேஷ்னல் அண்ட் ரியல் நம்பர்ஸ் இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்கவுண்டபிள் செட்ஸ் அப்போ இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அது எப்படி இருக்குன்னா கவுண்டபுளாக இருக்கும் இப்போது சி ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு என்ன கேட்குறாங்கன்னா இந்த செட்டுக்கு கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்குறாங்க இப்போது நான் இந்த செட்டை வந்து எஸ்ன்னு சொல்லிட்டு டினோட் பண்ணுறேன் இதில் வந்து இருக்கக்கூடிய இது இந்த செட்டை கவனிங்க இப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன்று அடுத்து ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்து ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சம்திங் வரும் இது எப்படி போகும்னா டென்ஸ் டு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோவே நெருங்கும் ஆனால் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ ஆகாது ஓகேங்களா அப்போது இதில் வந்து கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் என்னென்னா ஃபைவ் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் என்னென்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ அப்பர் பவுண்டும் இருக்குது லோயர் பவுண்டும் இருக்குது கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்டும் இருக்குது லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டும் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ அந்த எஸ் வந்து பவுண்டேடாக இருக்கும் ஆனால் இந்த ஃபை வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்ஸில் கிடையாது அப்போ எஸ்ஸுக்கு மினிமம் இல்லை ஆனால் எஸ்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன்று எஸ்ஸில் இருக்குனால மேக்சிமாக இருக்குது ஓகேங்களா அப்போது இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்டு இல்லையா அப்போ ஏ ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு ஃபை அடுத்தது என் நான் டிக்ரீசிங் சீக்வன்ஸ் விச் இஸ் பவுண்டட் எபோ ஒரு நான் டிக்ரீசிங் சீக்வன்ஸ் வந்து இருக்குது அது பவுண்டட் எபோவாக இருக்குன்னா அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க நல்லா கவனிங்க இப்படி ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸாகவோ அல்லது நான் டிக்ரீசிங் சீக்வன்ஸாகவோ இருந்து பவுண்டட் எபோவாக இருக்குன்னா அது கன்வென்ஜென்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு ரிசல்ட்டும் இருக்குது என்னென்னா அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து டிக்ரீசிங்காகவோ அல்லது நான் இன்க்ரீசிங்காகவோ இருந்து பவுண்டட் பிலோவாக இருக்குது அப்படின்னா அதுவும் கன்வென்ஜென்ட்டாகவும் இருக்கும் அப்போ நமக்கு வந்து கேட்டிருக்கிறது என்ன ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நான் டிக்ரீசிங் சீக்வன்ஸ் விச் பவுண்டட் எபோ வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்வென்ஜென்ட்டாக இருக்கும் பி ஆப்ஷன் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டு எவ்ரி காசி சீக்வன்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இன் எம் இஸ் கன்வர்ஜென்ட் இன் எம் அப்படின்னா தென் என்ன எம் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸை கம்ப்ளீட்னு சொல்கிறதுக்கான டெஃபினேஷன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அதாவது ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸில் இருக்கக்கூடிய எவ்ரி காசி சீக்வன்ஸோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸுக்கே கன்வர்ஜென்ட் ஆச்சுன்னா அந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸை நம்ம கம்ப்ளீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இப்போ கம்ப்ளீட்டுக்கான டெஃபினேஷன் தான் இங்கே கேட்டிருக்காங்க அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி ஆப்ஷன் கம்ப்ளீட் அடுத்து நல்லா கவனிங்க இஃப் டி இஸ் ஏ கான்ட்ராக்ஷன் ஆன் ஏ கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் தென் டி ஹேஸ் அதாவது கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கான்ட்ராக்ஷன் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ப்ரீசியஸ்லி ஒரே ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் தான் இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைக்காட் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் தீரத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த தீரத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவுனாஜ் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் தீரனும் சிம்பிளி ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் தீரன் கூட சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அப்போது இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீசியஸ்லி ஒன் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் ஏ ஆப்ஷன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டு ஏ காம்பேக்ட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ஈஸ் என்னவாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க காம்பேக்ட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எல்லாமே டோட்டலி பவுண்டடாக இருக்கும் ஆனால் டோட்டலி பவுண்டட் எல்லாம் காம்பேக்டாக இருக்குமான்னு கேட்டால் கிடையாது அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஆப்ஷன் டோட்டலி பவுண்டடு ஓகேங்க தொடர்ந்து சேனலை பாருங்கள் உங்களோட சப்போர்ட்டை வந்து எங்களுக்கு கொடுங்க ஏதாவது நிறைகுறைகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்மளோட சேனல் கமெண்ட் கமெண்டில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்க நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம்